njërësit, që nuk gjeneron të shumë të ardhura, nuk shpenzon të shumë para dhe nuk bënd të shumë për njërësit. Nërko që shteti i shekullit të njëzet u rrit të u bën një aparat jashtë zakonshëm, sidomos në kombet e zhvilluara me sa si të mdha parash që shpenzoheshin me një ofert një aftë madhe parash për qëtetarët, por që sot nuk po funksionon në mënyrë shumë efektive. Pytja për këtë shekull është, a mund ta ripërfyturojmë shtetin për mes revolucionit të teknologjis e të ndërtojmë shtetet e shekullit e njëzet e njëtë që të ofrojnë qërbime shumë më të mira me një kosto shumë të ullet. Kjo është sida dhe nuk ka njëri më të mirë për të diskutuar këtë gjësë sa miku im kërë Ministri Shqipëris Edi Rama. Shqipëria është një vend që në vitet të vjetë, në fillim të vitet në vjetë, ishte lënë pas bote, ndërko që gjatë të reditëve ka bërë hapat jërë zakonshme për para, për bëja është rritur në mënyrë të jërë zakonshme gjatë këtyre djetë e kusur viteve dhe edhi se kërë ministerë është i përqëndruar shumë të krevolucionit teknologjik dhe ajo që ka mund bëja i përvëndën e ti. Kështu që dua të njësë, edhi me një pyetje makro të përgjithshme. Titulli i panelit tonë është, a është zgjidhje teknologjia? Dhe të soja, mësuaj pas të nëse bjeda korta apo jo, është sigurisht një pjesë shumë e madhe. Sa i madhe është kërë revolucion teknologjik dhe sa e vështirë është për uthë heqësit politikë që të mbajnë rritmin me të. Piks pari dua të korrigjoj paksa prezentuesin sepse u prezentova si krye minister dhe toni u prezentua si krye ministri 51 i Britanis. Me gjitha të dua që të them auditori që unë nuk do t'jem as krye ministri as nuk do t'jem as krye ministri as një njëri i angazhuar në politik për para ti dhe për para se sa në qofë se nuk do t'ishte për ta dhe për para se sa ta njëhe ishte modelim dhe frimzimi për të hyrë në politik, për të repërmuar partin socialista dhe për të besuar se jo vetëm politika mund të jetë një forcë për të përmirë por po kështu mund të jetë një rrug e tret për të majtën. Doja që kjo t'ishte e qartë sepse Kështu të gjithë do të kuptoni se nuk do të isha e nuk do të isha më i privilegjuar se ka që sa të kem dikë i sili tashmë është një mikë, është një ndërë për këtë, por që është arsueja kryesore përse unë u bëra krye minister. Do thoja e që Dolëm nga një terë shumë i gjatë, ishim Koreja e Veriut e Evropës, ishim kretë izoluar prej botës. Në thuaj se ishim i vetëmi vëndi vërtet komunistë dhe për ne të gjitha ta që pretendonin se ishim komunistë, ishim trastarë. Kështu që ishim të rësishtë të vetëmuar në një varë fëri që sot më duket e pa mundur edhe të marrë me mënd se si mund të ishte e tjil dhe një izolim i arë zakonshëm. Kur hymë në epokën e retë ndryshimit të ndërtimit të shtetit demokratik, të ndërtimit të institucioneve, ajo që farë mësuam me mundim është që Sistemin mund të ndryshosh brënda ditve, por institucionet nuk ndërton do të asë për vitet e tëra. Kështu që procesi ndërtimit institucioneve në rrugën tradicionale nuk disa dekada a mos edhe sheku i do të kërkonte. Ndërsa me teknologjin mund të bësh një kapërcim në të ardhën që është vërtet të qka e cila dherina 
Shqillimet aktuale të inovacionit të tishtë e pa imaginuashme. Naturisht, edhe inteligencë artificiale është evolucion vetë vete, kështu që në Shqipëri ju po përpishen një që të përfitoni edhe për eksaj, ajo që farë po bëni është të ndërtoni një infrastruktur digitale, keni plane për identitetin digital. Në thoni pak sa të qka për elementet e ndryshme, se si po e silnin këtë revolucion digital në vënd. Të gjo, nuk e di se sa njërës në auditor janë të familjarizuar me këtë, por kam për shtypjen që spaku gjithse cili mund të këtë dëgjuar ditë shka këto 30 vjetë, mund të këtë dëgjuar që është e vënd që vuan e korupcion, një vënd që vuan nga krimi, një vënd që vuan nga gjithë gjirat e këshia. Një pjesë e madhe e kësaj ka që në vërtet, një pjesë tjetër ka që në fryrë nga media ndërkomptare, por kur të duhet të ndërtosh një shtet modern, institucione funksionale, duhet më bështetë është të njerëzit, ndaj në gjdo proces të duhet të më bështetë është të njerëzit por të mbështet është e njerëzit nuk është mjaftu e shumë, sepse si që edhe është thënja, nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemin, por sistemi që korruptojnë njerëzit, pra duhet të ngrësh sisteme të cilat të mund të mbajnë njerëzit në frenë, në kuptim në respektimit të procedurave dhe respektimit të drejtave të gjithse cilit. Ajo që përbën teknologjia, është që nëzjerë nga tabloja atë ndërmjetësin dhe bën të mundur të pasurit të një sistemi shërbimi për njerëzit që lidhe drejt për drejt me njerëzit. Më lini t'ju japë një shembul. Ne kemi ndryshuar krye këput mënyrën me të cilën meremi me shërbimet publike pa letër. Jo shumë vite më parë, për gjdo dokument, për gjdo certifikat, për gjdo licens, për gjdo dokument për të vërtetuar gjërat tila si për shëmbull, nuk ke që në asë një herë i të nuar, apo nuk të është marë asë një herë leja e drejtimi, duhet të mbaje rath të gjata në sportele, në kushtet të këshia, e pas taj, ndodhin edhe shumë gjërat që ja dhe risa të vinë të radha që të merje dokumentet dhe gjë gjë është digitalizuar të shmë po është digitalizuar, nuk kemi mënë sportele që të gjë është nërve primi drejt për drejt me disë personit që ka në bojë për shërbimin dhe telefonit të ti celular apo kompjuterit të ti aso ko e njërzit thanë që kjo do të hishte shanset të mëshuarve apo fermerve, pra ta nuk do të kishin akses, por ndodhje kunder ta kjo u dha akses të gjithve atyre që fizikisht nuk kishin mundësi të vinin, të mbanin rast, të merin autobusin nga fshat, një qytetet kështë mërat. Ajo që ka është interesante është që mund të shohë gjdo aspekt qeverisjes dhe të kuptorë se si ndonë të rëshimi, mund të bësh në kujdes shëndetësor, mund të bësh në arsim, mund të bësh në kuptimin e pagesave që u bërë njërëzë, por po kështu e keni bërë edhe në procesin e drejt integrinë bashkën të Europian dhe si indryshuat regulat për të bërë Shqipëri një partner të mirë në këtë rukëtim drejt bëhes. Ky është një shëmbull tjetër se si teknologjia mund të jetë bekim i vëndeve që kanë betur pasë, se si teknologjia mund të i bëj këto vënde që janë më mbrapa të bëjnë gjëra që pa teknologjin do të kështë në pa mundur të i bënin e madje edhe të akalojnë atyre vëndeve të cilat janë shumë për para tyre. Për tyre në bashkimin e Europian, teknikisht në duhet të transpozojnë të gjithë të ashtu qua e turin korpus të legislacionit të bashkimit e Europian, nësa për të dhe një idea auditorit, janë më shumë se 4.000 akte ligjore në ligjore 
gjore që duhet të transferohen. Tradicionalisht, kjo ka nënkuftuar për vëndet për paramesh një armat për kësuesish, hartuesish, një armat certifikuesish dhe minimalisht në rastën e Kroacis, që ishte shumë e sukses, shumë u deshën 7 vjetë, pra Kroacis ju dukë një duesh, ju deshën 7 vjetë, 7 vjetë, 7 vjetë dhe të më përpër këtë transfozim letra, është është një malë me letra. Për fakt të mirë, një prej figurave më të shquara të Open AI dhe Chat GPT është një zonjë shqiptare. E telefonova në moment të jenë që Chat GPT sa po u shpaq dhe e pyjë ta mund të antihmosh Shqiprin të hymë është pejtë më shkëmë Europian, a jo me ndojë se për bëja është a ka, i thash jo, a mund të përdorim këtë për të bërë transpozimin, a jo më tha, a, me interes, le të provojmë. Dhe testet tona po në të regojnë që mund të bëjmë në formën aktuale të teknologjis që është villuar për dy vjetë, për duke parë se sa po përmjërsohet teknologjia muaj pas muaj, jam i binur që këmë mund të shkurtohet, pra ka të bëj me ndryshimin që është e pa mundur edhe të para fyturojmë se dheri ku mund të shkojmë sa i takon bëritjes me shpeci në stacionet të cila do të kishin kërkuar breze e breze të tërë që ne ti arinim. Sa i takon infrastrukturës e nevojshme për t'i bërë të ndryshime? duhet të keni një infrastruktur re, pra të keni të dhenat aty dhe pastaj identitetin digital që të gjdo qytetar të nërdeproj me qeverin për mes telefonave dhe celular. Ne po punojmë me dy nga burimet më të mëdha të dijes dhe të teknologjis të kohëson me Microsoftin dhe orakullin dhe po përpichemi që të marim më të mire në njërit dhe tjetrit. Duke qënë se jemi përbalur me një sulm mjaft masiv nga Irani ca kohë më parë e duke qënë një objektiv i përhershëm i sulmeve kiberetike nga Irani. Ne edim jo vetëm logikisht, por edhe edim në lëkur se sa e rëndësishme është kemi të dhënat sigurta. Duke hyrë në njëre të konceptuar të formatit orakulit është një arsye tjetër e rëndësishme për të pasur siguri dhe pa prek shmëri të të dhënëve në njëre që është konceptuar për ty dhe që është vetëm reja e Shqipris. Kjo është i qka në zhvillime si për në shkallë një aftë të gjërë në botën e orakullit. Nërko që me Microsoftin po punojmë për zgjidhjet e inteligencës artificiale për të cilat jemi shumë optimist që do të në japin një nëzitje mjë aftë të madhe për të ndjerë të ardhën shumë pranse sa sotë. Me gjitha të si e krasonë, si e shihni sistemin tuaj krasuar me të sepse ata që kanë qeverisur gjithmonë e din që sisteme qeveritare janë rezistente ndë ndryshimit. Keni potencialin për shëmbull në kujdesin shëndetsor. Mund të keni një doktor të inteligencë artificiale që mund të ullet kra mjekut të vërtet. Edhe në arsim, për ndodhë inovacione fantastike tashmë ku efektivit ku efektivisht mund personalizo shërësimin për të rinjt. Ju doni që të tifusni të gjitha këto ndryshime në Shqipri, po sa e vështirë është që të vështë në levizje sistemin të nëndë. Mendoj që është me vështirë në Gjermani dhe në Britani, sepse këto vënde, vëndet e mëdha, vëndet e zhvilluara, kanë po kështu makineri, burokratike shumë të zhvilluara, të cilat janë ndërtuar në kohë të tjera, e janë si anijet stërë më dha të cila duhet të marrin këthesa, nërko që jona është betëm një varkë e vogël, e ti dhe është një kjo varkë e të marrësh si mundësi i teknologjinë e re është bekim. 
praktikisht. Naturisht kemi rezistencë, por është mësë të përmi rezistenca e dënbeli së burokracis, por në anën tjetër në mund t'i bojmë të gjitha këto gjëra, sepse nuk në duhet që të largojmë male të vendosur aty, por si është në duhet të vrapojmë e të vrapojmë për para, kështu që nuk e në shohë këtë si një prej sitave kërësore. Mirë, në qofëse marim këtë iden që për mes teknologjis, është e mundur të bëhet ajo që farë për cilën klasin njerëzit, pra të bësh të ka përcimin e madhë, pra që të mund edhe të te kalo një vëndë të zhvilluar për mes zhvillimin teknologjis, për të bërë këtë, që të jemi të qartë për të, sepse këto janë dërshime që ju i keni bërë në Shqipëri ju, po ndërtoni infrastrukturën digitale, pëstaj, aplikacionet dhe më pas siguroni aftësin e qytetarve që të ndërveprojnë drejt për drejt me qeverin për gjitha shërbimet. Kjo ndiko, po kështu qëto aspekt të ekonomisuaj edhe bujësin për shëmbull. Po, ajo që farë për mëndet për mësuesit dhe për mjekët është një tjetër pjesë e bekimeve sepse nën kuptonë që vëndes e Shqipëria do tjenë të afta për mes teknologjisë të marim pjesë në një hapsir të dijes më të mirë të botës. Kjo po kështu trajton e zgjith problemet që vëndes i tonat, por edhe vëndet të tira në Evropë kanë me personelin me mësuesit për shumëvull që janë të gatshëm të shkojnë në një vënd tjerër të mësojnë apo mjekët të cilët nuk duan të qëndrojmë për një pag e cila nuk është e mjaftuashme pra e gjithë Europa jugore po buan nga një ikje e mjekëve që shkojnë diku tjetër kjo është një tjetër pjes e bekimit kapaciteti për të marë dhjen më të mirë për mes teknologjis. Dhe shi këtë qytet, ky është një nga qytetet më të sigurta në bot, por është një prej më të sigurtave në bot, jo sepse ka një numër më të madhë policë është e sanë vëndet tjera të botës. Në të kundërt, unë kam vizituar mbi gjashtë herë Emiratet e Bashkura Arabe dhe ende nuk kam parë një policë e si duket. Për shkak të teknologjisë, kjo teknologji e fjallës fundit e ka bërë këtë vënd, një vënd me normat më tullë të të kriminalitetit në botë. Për mes e teknologjie, teknologjisë re, mund të zgjidim probleme të kriminalitetit, mund të zgjidhin problemet korupcionit dhe mund të japim shoqërive dhe vëndeve që për arsye historike a shumë arsye të tjera kanë betur pas sa i takon rjetit institucional shtetror mundësin për ta ka përcyër këtë hendek shumë, shumë të math, të mbeturit pas dhe të shërbenjë qytetarve me krenari. Po vim në minutën e fundi, se që tha, të emiratet e bashkura arabe, janë një prej do të soja 4-5 vëndeve shëmbull në bot, sa i takon përdorimit të kësaj teknologjie. Kuri hitë një sytë nga e ardhmja, dhe Shqipëria gjatë këtyre 20 vitesh e ka shumë fishuar për bëbën me rrët 8 herë është një vënd i cili por përshpejton rritmin ku do të donit në mënyrë ideale të ishit për 5 vjetë me përdorimin e teknologjis. Në skenarin ideal, Për 5 vjetë do doja që Shqipëria të ishte një vënd i cili silet dhe punon si një shtet antari bëhes. Pastaj në do tjetë ajo zërëtarisht në bashkimin Europian, kjo nuk është vendimi unë. Por duke shënë se kemi arur drejt fundit dhe duke shënë se ju e dini më mirë si sa të tjerë që të fëtosht një njëri nga Balkani për të pasur një bashkëbisedin dhe të pretendosh që të bashkëbisedosh shkurt është misioni pa mundur, sërish për ja delë mban mirë. Dua të them diçka në fund që ka të bëj me teknologjin, por edhe jo me të. 
Po flisnim edhe për para, rrëth faktit se ku të të shkoj kjo teknologjie, që farë do të ndodhë. Por, për një gjë, që nuk jam i sigur së teknologjia do të arri të bëjkur, është djeli plajët e mrekulueshme, luginat e bukura, malet e jash zakonshme, lumen të shkëllqyër, liqenet fantastike dhe qytetarët mjaft mik pritës të Shqipëris. Kështu që duat u them të gjithve këtu, e janë në Shqipëri. Dhe në ato mjedis, do të keni mendime edhe më të mira, ide edhe më të mira se si teknologjia mund të përplëtsoj bekimin nga zoti të një vëndi që është më të kuar shumë nga historia. Edi, folëm një nga uthejse që admiroj më shumë sot në botë, palemderit shumë që jeni këtu me nësot për gëzime për atë që keni arritur dhe për atë që ka do të arini në tardmen. Palemderit të gjithve shumë. كانت هذه آخر جلسة رئيسية لهذا اليوم نشكركم على حضوركم القمة العالمية للحكومات 2024 سيتجدد لقاؤنا معكم غدا